Zuid-Afrika se vooruitzichten voor economische groei is pover. Vooral nadat Standard Poor's die landse kredietgradering tot rommelstatus afgegradeerd het. Die vorige adjunktminister van Finansies, Mkabisi Jonas, sê die land het sterk instellings nodig wat nie dier politiek beïnvloed word nie. I believe that I think we must actually delink building of institutions and the transformation projects to terms of office and, and, and who occupies office. There is, in, if you think about it, economic decision making should be medium long term. Jonas sê sakelei en landsburgers moet besef hulle die belangrike verantwoordelikheid. One day when people look at our history and they say that all of us, clever as we are, bright as we are, bright as we are, the country was stolen and destroyed in, in front of our eyes. Hy sê echter hy het nog moed in Suid-Afrika se toekomst en vertrouwe in die tesourie. Am I worried? Yes, I am. <laughs> like any South African should be worried, I mean, as it were. But I think I have faith in, in, in the capacity of the institution. Die econoom Davi Root sê al woord Jacob Zuma as president vervang, is die ANC se ideologie steeds socialisties en dit bevorder volgens hom nie economische groei nie. En we sien dit op allerhande plekke en die vorige minister van Finansies het dit eindelijk op een manier in sy begroting ingeskrywe. Maar allemaal concentreer soveel op die politieke onstabiliteit op die restarium, dat ons op die een of andere manier reken dat die rest van die goed is nie saak maak nie. Dit maak nog steeds saak. En as ons nie die goed aanspreek, wat oor die lang termijn die economische groei gaan beïnvloed nie, dan is ek bevrees, selfs al loop zo maar, gaan die economie nog, nog, nog steeds nie behoorlijk presteer nie. Die verskye belanghebbendes het allemaal geseeles bekommerd oor werkskepping en die vooruitzichte vir economische groei, maar dat die economie gered kan word. Daarvoor, sê hulle, het ons echter sterk leier en een duidelijke plan nodig. Karla Koetsee, Ionis, Centurion.